Hello les friends Et eh bien voilà, nous voilà donc toujours en Malaisie et cette fois nous sommes sur euh, la petite île de Tioman, donc Tioman Island. Et euh, je suis là pour faire une petite vidéo sur euh, le, le petit trek jungle. Donc voilà, donc Tioman Island, c'est une île de 60 km de circonférence et euh, qui fait 7 km de largeur. Et en fait pour allier euh, le bout de l'île à l'autre, il y a une route, donc que les, 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 les bus, les taxis prennent, les voitures. Et vous avez un passage en fait, euh, bah, trek, jungle. Et donc là, vous êtes immergé complètement en pleine jungle. Et donc c'est 7 km de, euh, de promenade de trek, qui sont assez euh, pente forcément. Donc voilà. Et, euh, et c'est vraiment, euh, bah, c'est magique. Parce qu'on est vraiment là, pour le coup, dans la jungle. Et euh, c'est une immersion, euh, une immersion totale. Voilà. Donc on a plein d'animaux. Donc comme vous avez pu entendre, ça a bougé. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être un singe, un macaque. Voilà. Plein d'animaux, mais aussi des espèces de reptiles. Donc euh, peu, euh, peu, peu, enfin, un peu, peu amical. Donc il faut se méfier. Euh, notamment bah, le cobra royal. Donc euh, tout le monde connaît le cobra royal et ce que ça fait le piton réticulé et euh, on trouve aussi sur cette île donc les, euh, les fameux varans donc ces gros varans ces gros reptiles de la famille des sauriens qui sont euh, qui sont assez impressionnants donc des types de varans en fait euh, comme vous avez pu en entendre parler qu'on trouve sur l'île de Komodo Komodo Island mais ici c'est on va dire une, une forme différente de, de, de reptile dans le sens où ceux-là ne sont pas euh, on va dire euh, n'attaquent pas l'homme ne sont pas programmés pour attaquer ils n'ont pas de le mode d'agressivité, enfin du moins c'est ce qu'on m'a raconté. Donc ce qui fait donc du coup de ce parcours de jungle euh, un trek assez, euh, assez rassurant finalement. Il euh, y a n'importe comment et néanmoins euh, cette espèce de, de, de gros varans en fait ici sur, sur cette île. Donc en fait apparemment ils en ont démembré euh, 7 euh, à l'année dernière. Donc cette espèce de varans qui font 3 mètres de long. Et euh, j'avais rencontré un malaisien il y a quelques jours qui disait lui avoir fait en fait cette, cette marche dans, dans cette forêt et être tombé sur un de ces gros varans qui fait donc 3 mètres de long et il m'a dit c'est très impressionnant et en général quand l'animal la, 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 fait 7, 3, enfin, 3 mètres de long en général vous, la seule chose que vous avez à faire c'est courir parce que l'animal il va pas se débiner en fait en vous voyant celui qui fait 3 mètres en fait c'est un peu la loi du petit c'est à dire que celui qui a le moins de volume finalement c'est celui qui, qui s'en va et quand vous avez un varan de 3 mètres de, de long en face de vous en fait c'est plutôt vous en fait qui faites la démarche de, de partir et puis vous partez vite je pense euh, parce que c'est, je pense, assez surprenant et assez, euh, assez effrayant. Voilà, donc le varan, euh, il faut savoir que c'est un animal qui, euh, en fait, n'a jamais évolué depuis, euh, depuis, euh, depuis les la période des dinosaures. C'est-à-dire que cet animal, c'était à la base, c'est un dinosaure. Et il n'a pas eu d'évolution euh, physique, on va dire, à proprement dite. Un peu comme le crocodile, voilà. Donc c'est des animaux dits préhistoriques. Hein. Euh, c'est ce qui fait euh, leur charme et en même temps, euh, ce qui les rend un peu, euh, un peu dangereux, mais euh, voilà, attirants quelque part. Donc on espère tous voir un varan quand on vient, un varan sauvage quand on vient ici. Donc la différence entre les varans de Komodo et les varans ici, c'est que donc les varans de Komodo sont des, 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 des varans très agressifs euh, qui, qui bouffent l'homme, hein, qui sont carnivores. Hein. Euh, donc euh, <coughs> donc cela, clairement, il y a des, des mises en garde tous les ans, euh, euh, tous les ans envers les touristes pour leur dire ne, ne traitez pas seul sur l'île de Komodo. Il y a eu beaucoup d'accidents. Tous les ans, il y a des, des accidents. On a, on a des, un enfant, euh, un enfant euh, indonésien l'année dernière qui est mort de 6 ans, qui s'est fait, euh, fait bouffer par un varan, donc on a retrouvé que la moitié du corps. Et il y a quelques années, un touriste allemand avait, été, euh, avait, avait disparu complètement. Hein. Du coup, lui, il s'était mis sur la plage et on ne l'a jamais retrouvé, hein. juste sa caméra et ses affaires. Voilà. Donc il faut être très prudent et puis surtout regarder où on met les pieds. Donc comme vous pouvez le voir, je vais faire un petit tour de, 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 du parcours. On est vraiment dans la jungle, hein. donc on a vraiment des arbres par contre magnifiques. Euh, je sais pas c'est quoi comme sorte d'arbre mais euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment surprenant quoi on est euh, moi je suis abasourdi et euh, voilà c'est vraiment très beau et très agréable de, de marcher dans cette forêt et voilà donc j'espère pouvoir euh, croiser quelques espèces animales donc pas les varans de 3 mètres de long bien sûr pour prendre des jolies photos et euh, aussi pour vous partager cette, euh, ce petit trek jungle voilà et du coup je vous dis à plus tard et euh, voilà ciao